ஷீப் பேக்ரவுண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறான்றதை பார்க்க போகிறோம் கிராஃப்டிங் ஸோ நமக்கு தேவையான பேஜ் எடுத்துட்டு ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஷீட் வந்து ஏ நாட் ஸோ ஒன்ஸ் என்னோட ஷீட்டை நான் சூஸ் பண்ண பிறகு எடிட் ஷீட் பேக்ரவுண்ட் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷீட்டோட பேக்ரவுண்ட் கிட்டத்தட்ட லெஜெட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஷீ இந்த ஷீட்டுக்கு ஒரு ஃப்ரேமை வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இன்செட்டில் போய் ட்ராயிங்கில் போய் ஃப்ரேம் அண்ட் டைட்டில் பிளாக்ஸில் போய் இதை செலக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற கேட்டியா டிஃபால்ட் பிளாக்ஸ் வரும் அது என்ன பிளாக்ஸ்னா இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது ஏ நாட்டுக்குனா என்ன சைசஸில் இருக்கணும் ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீ ஏ டூ ஏ ஒன்னா என்னென்ன சைசஸில் இருக்கணுன்ற இந்த டைட்டில் பிளாக் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த பேட்டர்ன் பிடிச்சிருக்கோ உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் சைஸு என்ன ஆங்கிளில் வந்து இதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோன்றதை உட்பட எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் எனக்கு ஓகேனா நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடும் ஒன்ஸ் நான் இது பண்ணோன்னா இந்த ஷீட்டோட டிஃபால்ட் திங்ஸ் என்னென்ன அதாவது இந்த ஷீட் என்னைக்கு அதாவது இந்த ட்ராயிங்கை என்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அந்த டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் டிசைன் பை சிஸ்டம் பேர் வந்துடும் செக் டேட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் மேனுவலாக எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ இது எனக்கு தேவையில்லைன்னு நான் நினச்சேன்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இதை நான் வந்து மேனுவலாக எழுதிக்கலான்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து அந்த ட்ராயிங் பேர் உதாரணத்துக்கு இதுக்கு வந்து மிஷின் ட்ராயிங் பேர் வைக்கிறேன்னா கொடுத்தாச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டில் வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்க போகுது நான் எத்தனை ஷீட் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ஷீட்டில் வந்து இது அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதோட வெயிட்டில் வந்து ட்ராயிங் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்வலாக தான் கொடுக்கணும்னா மேன்வலாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் மேன்வலான்றது நான் மென்ஷன் பண்ணுறது ரிட்டன் ஸோ இதை தவிர்த்து எனக்கு ஏதாச்சும் வேணும் உதாரணத்துக்கு எனக்கு சம் ஸ்பேஸ் இங்கே வேணும் அதாவது சீலுக்காக கம்பெனி சீலுக்காக இங்கே ஸ்பேஸ் வேணும் இங்கே வந்து கம்பெனி சீலுக்கு உண்டான எந்த டீட்டெயிலும் கொடுக்கலாம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்செட்டில் போய் ஜோமெட்ரிக்கல் கிரியேஷன் போய் ஜோமெட்ரிக் கிரியேஷனில் போய் லைன் ஸோ இங்கே எனக்கு தேவையான சைஸஸ்க்கு நான் வந்து லைன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கேருந்து எடுக்கிறத நீங்கள் இங்கேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் இது இது பண்ண பிறகு எனக்கு சீல் நீட்டு வேணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு எங்கே வேணுமோ நாங்கள் அதை மூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்துடும் ஸோ இங்கே நான் சைன் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் ரெடி பண்ணேன்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு லோகோ இம்போர்ட் பண்ணனா ஸோ இங்கே போய் நீங்கள் லோகோ இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வர என்ன ப்ராப்ளம் வரேன்னா அந்த லோகோவும் நான் கரெக்டான லோகோ சைஸில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் நார்மல் இமேஜை கொண்டு வந்து இங்கே குறைக்கலாம் நினச்சேன்னா எனக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் நடுவில் க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதோட ஒரிஜினல் சைஸாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் லோகோ சைஸ் என்னவோ அதை எடிட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் ஷீட்டோட பேக்ரவுண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்டை நான் ரெடி பண்ண பிறகு எடிட் ஒர்க்கிங் வியூனிட்டு போன பிறகு இது வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ தூரம் பர்மனண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு ஷீட் ஆட் பண்ணாலும் அந்த ஷீட்லேயும் இந்த டீட்டெயில்டு அப்படியே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மல்டிபிள் ஷீட்ஸ் என்னால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் நான் டெலிட் பண்ணேன்னா இங்கே போய் 
இதை டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் பேக்ரவுண்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது தேங்க்யூ